കുട്ടമ്മോന്റെ ചെറിയൊരു ബിസിനസ്സിന് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഞാൻ കൊറച്ചു നേരം ഞാൻ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ചു അപ്പൊ രാവിലെ ഞാനും അപ്പം കൂടെ ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ പോയി അമ്മയ്ക്ക് പച്ചക്കപ്പ് വേണോ പറഞ്ഞു പച്ചക്കപ്പ് മേടിച്ചു പാല് മേടിച്ചു പഞ്ചസാര കുറച്ച് സാധനമൊക്കെ മേടിച്ചു മീൻ മേടിച്ചു നമ്മുടെ സാബു ചേട്ടൻ്റെ അവിടെ എല്ലാം ബഹളം പറയും മീന് ഒരു അമ്പ് പൊരുന്നാളിനുള്ള ആളുണ്ട് പള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു അരമണിക്കൂർ വന്നിട്ട് കിട്ടിയത് നല്ല മീൻ കിട്ടും ഞായറാഴ്ച നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ ഒരു കൂട്ടുകാരാണ് സാബു എന്നാണ് വരും പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാധനമുണ്ട് ഇതുണ്ടോ അതേ നമ്മുടെ അന്ന ഉണക്കേർച്ചയുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടേ ആ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കിലോ രണ്ട് കിലോ അഞ്ച് കിലോ ഒക്കെ ഉണങ്ങിയത് വേണമെന്നും പറഞ്ഞു വിളിച്ചു നമ്മളോടൊരു കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് കിലോ മേടിച്ചു മുപ്പത് കിലോ മേടിച്ച് ഒന്ന് ഉണങ്ങി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കുക ആവശ്യക്കാർക്ക് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യം കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളത് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ചെയ്യുക ഇത് ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് പോകുന്നു എന്താണെന്നുണ്ടോ നമ്മളിത് മേടിക്കുമ്പോഴേ നെയ്യാ ആ നെയ്യൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല വൃത്തിയാക്കി തെളിച്ചെടുക്കണം തെളിച്ചെടുക്കണം അത് നല്ലൊരു പണിയാണ് കേട്ടോ രാവിലെ എന്തായാലും നമ്മളോട് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചു പിന്നെ മെസ്സേജ് ഇട്ടു ഒക്കെ അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കണ്ടേ കൊടുക്കണം അവർക്ക് ഇരുപതാം തീയതി ഒക്കെ പോകേണ്ടവരുണ്ട് വെളിയിലോട്ടൊക്കെ കൊടുക്കണം പുറത്ത് പോകേണ്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കൂടുതലും ചോദിച്ചേക്കണേ ഒരു കൊച്ചാണ് മൂന്നാല് ദിവസം കൊണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് വിളിക്കുക അവര് യു കെ രംഗണ്ട കൊച്ചു നേഴ്സ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി പോകുന്നാ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ആകുമ്പോഴത്തേന് രണ്ട് കിലോ ശരിയാക്കി തരാവോ അമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്നാല് വട്ടം വിളിച്ചു കൊറച്ചു പേർക്ക് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊറച്ചു പേര് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം കൂടെ നമുക്ക് കാണിക്കാം കാണിക്കാം പിടിച്ച് റെഡിയാക്കി റെഡിയാക്കി ഇറച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്ന കറി വെക്കുന്ന അത് രണ്ടും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം മുപ്പത് കിലോ ബീഫ് ഉണ്ട് രാവിലെ പോയി നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് ഇല്ല ഉച്ച കഴിഞ്ഞ പിന്നെ കിട്ടില്ല തീർന്നു ഞാൻ ഞാൻ എടുക്കാം പോക്കറ്റ് ആണ് ചെറിയൊരു ബിസിനസ് ആണ് കുട്ടമ്മൻ്റെ കുട്ടമ്മൻ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ കുരുമുളക് വേണ്ടവർക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം എടുക്കുമല്ലോ പറിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളു പറിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളു ഉണങ്ങി വരണം കുരുമുളക് കുരുമുളകോ അത്യാവശ്യം ഏലക്കായോ ഇഞ്ചി നമുക്കുണ്ട് കുരുമുളകും അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് പിന്നെ ഏലക്ക വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് പാക്ക് ചെയ്ത് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ല നല്ല ഏലക്ക കുരുമുളക് ഉണക്കിറച്ചി ഇഞ്ചി ഇവക സാധനങ്ങൾക്ക് കുട്ടമ്മാനെ ബന്ധപ്പെടുക ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ കൂടെ ഇട്ടേക്കാം നടക്കെ ഇതല്ലേ രാവിലെ ഞാൻ എന്റെ വണ്ടി കൊണ്ട് ഉപ്പാറ സൈഡ് ഒതുക്കിയപ്പോ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വന്നേ അപ്പം ആശ നിങ്ങൾ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് വണ്ടിയായിട്ട് നോക്കിയപ്പം ബക്കറ്റ് നിറച്ചി ഇറച്ചിരിക്കും അപ്പൊ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടേ ഇന്ന് ഇന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇരുന്നത് എവിടെ പോലെ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ വന്ന് ഇറച്ചിയും വെച്ചിട്ട് പോവാ അപ്പറയാണോ കൊണ്ടുവെക്കുന്നേ അകത്തോട്ടാണോ അകത്തോട്ടാണോ അപ്പം നമ്മളെ കുട്ടമ്മ കാപ്പി കൂടി കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഊറ്റോട്ട് പെരുവാടി തുടങ്ങി കേട്ടോ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ബീഫ് ഉണങ്ങുന്നതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയും പിന്നെ ഇതിന് പണി കുറവാന്ന് എല്ലാവരും പറയണം പക്ഷെ നല്ല പണി കേട്ടോ ഇതുണ്ടോ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് നോക്കി എന്തോ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു അഞ്ച് കിലോയ്ക്ക് അഞ്ച് കിലോ അല്ല ഇത്രയും തെളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതുണ്ടോ ഒരു ഒന്നൊന്നര കിലോയ്ക്ക് വേസ്റ്റ് ആയി ഇതെല്ലാം കളയണം ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുമ്പ് പോലെ നെയ്യാ അവരങ്ങനെ തരുവുള്ളൂ വിശാപ്പാടക്കാർ അവരങ്ങനെ വിൽക്കുന്ന ആ രീതിയിലേ തരുവുള്ളൂ തരുവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ഇറച്ചി കൊടുത്താൽ അവർ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം നെയ്യും കൊഴുപ്പും ഒക്കെ കാണും അപ്പോൾ അവർ മൊത്തത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കാണും എല്ലാം കാണും എല്ലാം വേസ്റ്റ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങാനും പോകും ഇതുണ്ടോ ഇതുപോലെ എടുത്ത് വേണം ഉണങ്ങാൻ നല്ല നല്ല ഇറച്ചി മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെത്തി കളയണം ചെത്തി
ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഇത് വെള്ളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഇടുകയാണെങ്കിൽ കുതിർന്ന് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇടികല്ലേ വെച്ച് ഇടിച്ചെടുക്കാം ഇതല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പിനകത്ത് തീക്കനല്ലേ ചൂടാക്കി എടുക്കാം ചൂടാക്കി ഇടിച്ച് എടുക്കാം റെഡിയാക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുപ്പിനകത്ത് ചൂടാക്കിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി കാണിക്കാം നമ്മൾ ഇത്ര ഇടിയർച്ചിയാണ് എടുത്തേക്കണേ അതെ ഇടിയർച്ചി അല്ലെ ഇടിച്ചാലും ഇടിയർച്ചി ആകുള്ളൂ ഉണക്ക ഇറച്ചി അതെ പിന്നെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവരും കൂടുതൽ ഇടിയറച്ചി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇടിയറച്ചി അല്ല ഇതിപ്പോ ഉണക്കിറച്ചിയാണ് ഇത് ഇടിച്ച് അതിന്റെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ചേർത്താലോ ഇടിയറച്ചി ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ തീക്കണ്ടയിലോട്ട് ചൂടാക്കുക കുറേശ്ശെ അപ്പൊ ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര മുറുകിയായിരിക്കുന്നേ ചൂടാകുമ്പോ ഇവരെ ഇടിയാൻ എടുപ്പമുണ്ട് അതിനായി വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നത് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നതും അതിന് തന്നെയാണ് എളുപ്പം രണ്ടും എളുപ്പം കേട്ടോ തീക്കണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫ്ലാറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പൊ വെള്ളത്തില് ചൂടുള്ള ഒഴിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ ഇട്ടാൽ മതി അതെ അതെ ഒത്തിരി കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഒന്ന് ചൂടാകുക ഒരു പാത്രം കൂടി എടുത്തോ നമ്മൾ ഒരു പാത്രം കൂടി തന്നേ ഇത് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയതേ ഉള്ളൂ ചൂടാക്കിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹാർഡാ സാധനം അപ്പൊ അത് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ടാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പിച്ച് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കും അടിച്ചെടുക്കണം ഏഹ് അല്ലെ ഇടികല്ല നല്ലപോലെ ഇടിച്ചെടുത്താലും മതി മിക്സിയിലൊന്ന് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവും സോഫ്റ്റ് എടുത്ത ശേഷം ആദ്യം ഇടികല്ല വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കണം ചതയ്ക്കുക അതെ ഇത് നമുക്ക് വലിച്ച് കീറാനേ ആ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി ഇടിക്കരുത് ഒത്തിരി ഇടിച്ചാൽ പൊടി പൊടിഞ്ഞു പോകും ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇടികല്ല വെച്ച് ഇടിച്ചു എന്നിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തോട്ട് ഞുള്ളി ഞുള്ളി ഇടുക എന്നിട്ട് ചുമ്മാ ഒറ്റ കറക്ക് അതായത് ഇത് ഒരുപാട് മിക്സിക്ക് അത് കിടന്ന് ഇറങ്ങിയാണല്ലോ പഞ്ഞി പോലായിപ്പോ പഞ്ഞി പോലായിപ്പോ ചെറുതായിട്ട് ഒരു കിട്ടണം ഒരു നാല് നാല് പോലെ കിട്ടണം അതെ അതെ ഇത് വേണ്ട ഉണ്ടോ ഈ ഈ രീതി കീറി മിക്സിയിലൊന്ന് ഇടുക അപ്പൊ നമ്മൾ ചൂടാക്കിയത് കൊണ്ട് അടുപ്പി ചൂടാക്കിയത് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കിപ്പം നാല് നാലായിട്ട് കിട്ടണം നാല് നാലായിട്ട് പിന്നെ ഇടികലൊന്ന് ഇടിക്കുക ഇപ്പൊ ഇടിയല്ല എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും കോമൺ കിച്ചൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും കാണും ഒരു ഇടിയല്ല് അവിടെ എങ്ങനെയില്ല ചേച്ചിയുടെ ഒക്കെ അവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഇപ്പം ചൈനീ ചട്ടി ഇല്ലെന്ന് വെച്ചോ അമ്മയുടെ കൊടുത്തുവിടെ കറക്കി എടുക്കട്ടെ എല്ലാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്തല്ലേ അതൊക്കെ വലിയ തെറ്റായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ തന്നെ ആയുസും കുറഞ്ഞു ആരോഗ്യവും കുറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട് അതെ ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് കാന്താരി എടുക്കുക അതും ഈ ഇറച്ചി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതുകൂടി ഇടിയല്ലേൽ വെച്ച് ഇടിക്കുക ഇടിക്കുക ഒരു ഉള്ളിയും കൂടെ വെച്ച് എന്നിട്ട് അത് എണ്ണ ചട്ടിയിലോട്ട് ഇട്ട് ചൂടാക്കിയാലും കഴിക്കാം കഴിക്കാം ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ഐറ്റങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ അതായത് ഷാപ്പിൽ എങ്ങനെയാണോ ഇടിയറച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഷാപ്പിൽ ടച്ചിങ്സിനൊക്കെ ഇടിയറച്ചി തീർന്ന വഴി അറിയത്തില്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാ പൊതുവെ ഹോട്ടലിലാണെങ്കിലും ഇടിയറച്ചി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാ മാളക്കുട്ടി എന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാ നിക്കുന്നേ ഇതുപോലെ നാല് പോലെ ഒരു ശകലം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വറക്കാതെ തന്നെ അടുപ്പിലിട്ട ചുട്ട സാധനം ഇത് പകുതി വെന്തു ഇതൊന്ന് ചുമ്മാ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ വായിലിട്ട് കടിച്ച് നല്ലോണം ചവച്ചരച്ച് കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താ നമുക്ക് അറിയാം
എല്ലാരും പോവാ അപ്പൊ മാളക്കുട്ടിയുടെ കുക്കിംഗ് ചാനൽ ഇവിടത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അടുത്ത എന്ന സാധനമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇടിയറച്ചിയാണ് ഹാപ്പി സൺഡേ നമ്മള് പൊന്നിച്ചേച്ചി പോവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോളേ ഇറച്ചി എങ്ങനെയാ ഉണങ്ങുന്നതെന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കായിരുന്നേ പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് സത്യം പറയുക ഇറച്ചി മേടിച്ചത് അത് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം വരുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ബാ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഇറച്ചി മേടിച്ചിട്ട് വന്നേ അത് കഴിഞ്ഞ് നാല് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം നല്ലത് ഉണങ്ങി പിന്നെ നമ്മൾ വാരി നല്ല ഭദ്രമായിട്ട് വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല ഇത് നല്ലോണം ഉണങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്നോളൂ അടിച്ചോ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതാ ഇടിയറച്ചി ഇടിച്ചില്ലേ അതിനകത്തോട്ട് തന്നെ അങ്ങ് ഇട്ടി ഇട്ട് ഒന്ന് ചതയ്ക്കുക ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് കഷ്ണം ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു നാലഞ്ച് കഷ്ണം അതും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതയ്ക്കുക ഒത്തിരി അതേണ്ട ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിയേ ഇത് വെളുത്തുള്ളി അതിന്റെ കൂടെ ചതയ്ക്കണോ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതാ ഇഞ്ചി ആ ഒരു കഷ്ണം മതി ഒത്തിരി ഇട്ടാലേ അപ്പൊ വെളുത്തുള്ളി ഇത് അതിന്റെ കൂടെ ഇടാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ കണ്ട് നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോണം അപ്പൊ അത് മതി അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എടുക്കാല്ലേ അപ്പൊ നേരെ മെയിൻ പരിപാടിയിലോട്ട് കടക്കുവാണ് തീ കത്തിച്ച് പാൻ വെച്ചു പിന്നെ നമ്മള് ഒരു നൂറ് ഗ്രാമിന് അടുത്ത് എടുത്തായിരുന്നു അതെ അപ്പൊ അതിനൊരു മൂന്ന് നാല് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എങ്കിലും വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കണക്കിനനുസരിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഇനി അടുത്ത തന്നെ ഇത് ഇടുവാണോ കണ്ട് പഠിച്ചോണം കൊച്ചിന് അറിയാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സമയത്തേ കൊച്ചു തന്നെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചു തന്നെ ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേന് വെക്കുന്നതാണ് കൊച്ചിന് അറിയാം ഇത്ര രീതിയിലും രണ്ട് കഷ്ണം എടുത്ത് ഇടിച്ചിട്ട് വർത്തെങ്കിലും ഇത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കും മറ്റ് ആൾക്കാർക്കും ഒക്കെ പിന്നെ തിരക്ക് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമായത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇത് ഉണങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിൽ രണ്ട് കഷ്ണം എടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് കടി കിട്ടും അധികം വേണ്ട ഒത്തിരി വേണ്ട മൂന്നല്ല ഒരു എടാ അത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ രണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇച്ചിരി കിട്ടണം കീടും അതിനൊരു അളവുണ്ടല്ലോ നല്ല കരിയാപ്പലൊക്കെ ഊർത്തി രണ്ടുമൂന്ന് കരിയാപ്പല പൊട്ടിത്തെറിയോ ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് കീറിയും കീടും മുറിച്ചിടും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഇടിച്ചു വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചെറിയുള്ളി ചെറിയുള്ളി അത് മൂന്ന് കൂടി മാറ്റം ചെറിയ തീയില് നമ്മൾ ചേച്ചിക്കുട്ടി കൊണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു ആക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഡ്യൂട്ടിക്കൊക്കെ പോകാൻ നേരത്തെ എളുപ്പമാ പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയവര് വീണ്ടും വീണ്ടും സാധനം മേടിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര നല്ല ടേസ്റ്റാ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മട്ടരിയുടെ കുത്തരിയുടെ കഞ്ഞി അത് പഴയ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ ഈ ഒരു ഐറ്റം മതി കഴിക്കുന്നവർക്കാണേലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉണക്കിറച്ചി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ഗുണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിരുന്നുകാർ വന്നാൽ എന്തായാലും ഒരു ഓരം കറിയും വെച്ച് ഒരു മോരുകാച്ചീത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേക്കൂട്ട് ശാലം എടുത്ത് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഊണ് കൊടുക്കാം അതെ ശരിയാ 
അത് നമ്മള് മുപ്പത് കിലോ ഉണക്കിറച്ചി ഉണങ്ങിട്ട് അല്ല മുപ്പത് കിലോ പച്ചയിറച്ചി മേടിച്ച് ഉണങ്ങിട്ട് ആറ് കിലോ ആറ് കിലോ ആറ് കിലോ സംതിങ് അതിനകത്ത് വേസ്റ്റ് അന്നേരം ഒരു നാല് കിലോയ്ക്ക് പോകാം കാരണം നമ്മുടെ ഇറച്ചിക്കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് കട്ട് ചെയ്ത് ഇനി തടത്തേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് വേസ്റ്റ് കിട്ടും ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് പോകും അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പോത്തിനെ സ്വന്തമായിട്ട് എടുത്തു കേട്ടണം നമ്മള് നമ്മളോട് ഒരുപാട് പേര് ഓർഡർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോ മേടിച്ചാലേ നമുക്ക് ഒരു കിലോ ഉണങ്ങി കിട്ടുള്ളൂ അഞ്ച് കിലോ മിച്ചം വേണം അല്ലേ നല്ല പോലെ നല്ലപോലെ വഴണ്ടു വഴണ്ടു വന്നില്ലേ അപ്പൊ നമ്മളെ തീ നിശാലം കുറയ്ക്കാവേ അല്ലെ നമ്മളെ ഊടിയൊക്കെ നമ്മളെ ആ ഇറച്ചിക്ക് മുളക് പൊടി ഉപ്പും നമ്മൾ തിരുമി മഞ്ഞപ്പൊടി കൂടെയാണ് തിരുമണ പൊടി കൂടെ തിരുമീത അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ശകല മുളക് പൊടി ശകല ഇടുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഗരം മസാല ഇടുക പിന്നെ അതുകൂടെ ഒന്ന് ചൂടാകട്ടെ ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടാണ് ഉണങ്ങിയത് ചെലവര് മഞ്ഞപ്പൊടി മാത്രം ഇട്ട് തിരുമി വെക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലര് ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് തിരുമി വെക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലര് മുളക് പൊടി മാത്രം ഇട്ട് തിരുമി വെക്കുന്നവരുണ്ട് പല പലരും അതുപോലെ ചിലര് പുക അടുപ്പിച്ച് ഉണങ്ങുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ പുക അടുപ്പിച്ച് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല വെയിലത്ത് ഉണങ്ങുന്നതിനാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉണങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇട്ട് ഉണങ്ങുവാണ് വരുന്ന ഉണങ്ങുന്നതിനോട്ട് അതെല്ലാം പിടിക്കും പിന്നെ അതൊന്നും ഉണങ്ങാ ചുമ്മാ പച്ചയിറച്ചി ഉണങ്ങിയാൽ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഈ നമ്മൾ ഈ കൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴല്ലോ എന്നിട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിനെല്ലാം ഐറ്റവും ചേർന്നാണ് നമ്മൾ ഉണങ്ങിയെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ലേശം കളർ കുറവായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ കളർ പൊടിയോ സാധനങ്ങളോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പ്യൂർ നാച്ചുറൽ അല്ലേ ഇറച്ചി ഇട്ടു ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാവേ കേട്ടോ ഇതിപ്പോ വീടും ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങോട്ട് ഇതാവും സെപ്പറേറ്റ് ആകും കൊച്ചിന് മോഹം കൊച്ചിന് വറുത്തേ കൊടുത്തു വിടുകയുള്ളായിരുന്നു ഇടിയറച്ചിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കല്ലേ സമയം ഇല്ല സമയമില്ല അവസാന വട്ടം ഒരു ഇത്തിരി കുരുമുളക് കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം മാൾക്കുട്ടി തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കൊച്ചിന് ടേസ്റ്റ് അറിയാം എന്നാലും അഭിപ്രായം പറ ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് ലേശം ഉപ്പ് ഇടണം നമ്മൾ ഇറച്ചിക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ടാ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉപ്പ് ഇടാൻ ഉപ്പുണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് ഇറച്ചിക്കും ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും എല്ലാം പാകമായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചു ഇച്ചിരി എരി കൂടുതല പപ്പാ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ടപ്പോത്തേനേ കുരുമുളക് പൊടി വറ്റൽമുളക് അപ്പൊ ഞാനും കൂടെ നോക്കാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ഇത് കൊണ്ട് പറയുമല്ല സാധനം ബെറ്റർ അടിപൊളിയാണോ അല്ല കിണ്ണ സാധനോ കിണ്ണ സാധനം 
നമ്മുടെ ഉണക്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം ഇത് പുകയത്ത് ഒരുപാട് കിടന്ന് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതിന്റെ ചുവ ഉണ്ടാവും ഈ പുകയുടെ ചുവ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ ഇത് കൂടുതലും ഉണക്കുന്നത് പിന്നെ മഴ മൂടലോ മഴയോ ഒക്കെ ആണേലാണ് നമ്മുടെ വെയിലത്ത് പുകയത്ത് വെക്കുന്നത് പുകയത്ത് വെക്കുന്നതിന് ടേസ്റ്റ് വെയിലത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് മിക്സി അരയ്ക്കുന്ന ഇടിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇടിക്കല്ല് ഒടിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ തീക്കണലിനകത്തിട്ട് ചൂടുമ്പോ ഒരുപാട് ഏറെക്കുറെ ഇത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നിൽക്കണം ആ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നിൽക്കണം അതാണ് അതിന്റെ കണക്ക് ഇച്ചിവിടെ ഒന്ന് നോക്കാവേ അടിപൊളിയാണ് നല്ല സേവനം അത് നമ്മളെ കണ്ണാലി പോയി ഇത്ര ഉള്ള പ്ലേറ്റിന് നല്ല റേറ്റാ ഇത്ര കാണുള്ളൂ അതെ 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 കുപ്പിയുടെ കൂടെ കൊണ്ടുത്തരും ഷാപ്പിന്റെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് അമ്മയ്ക്ക് വൈകിട്ട് വേറെ കറി വെക്കണ്ട അതെ അതെ എല്ലാവർക്കും ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് ഇനി ഇത് വെച്ച് എങ്ങനെയാ കറി വെക്കുന്നതെന്നും നമ്മളെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ കറി രണ്ടു മൂന്നായിട്ടും വെക്കാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരൈറ്റം അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കാരണം നമ്മളോട് ഇപ്പം ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇത് തയ്യാറി അതുപോലെ തന്നെ കറി വെക്കുന്നതും കാണിക്കാം അറിയത്തില്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ അതില് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വറുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നും കാണിക്കാം അതെല്ലാം കാണിക്കാം ഓക്കെ കുട്ടമോന്റെ ചെറിയൊരു ബിസിനസ്സിന് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ബിസിനസ് ആയിട്ടല്ല നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് മൂന്നാല് പേര് ആദ്യം ചോദിച്ചോണ്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാന്ന് ഒപ്പം പറഞ്ഞായിരുന്നു രണ്ടു പേര് ആദ്യം ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് തുരു തുര എല്ലാരും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചൊരു നാല് പേർക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു രണ്ടു പേര് രണ്ട് കിലോ വെച്ചും രണ്ടു പേര് ഓരോ കിലോ വെച്ചും അതുകൊണ്ട് മുപ്പത് കിലോ മേടിച്ചു ഉണങ്ങിട്ട് ആറ് കിലോ ആണ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് അത് നമ്മൾ ഇന്ന് പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഞാൻ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് സിബൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചേക്കുവാണ് തണുക്കാതെ ഉണ്ടോ കൊടഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മള് ഇവിടുന്ന് പിന്നെ തന്നു വിട്ടാലും ഇത് തണുക്കാതെ വെക്കണം തണുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ പൂപ്പലൊക്കെ പിടിക്കും തണുക്കാതെ വെക്കുവാണേല് നല്ലായിട്ടിരിക്കും നല്ലതായിട്ടിരിക്കും അത് തണുപ്പത്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് കേടായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒന്നല്ല ലോങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാല് ദിവസം ഒരാഴ്ച ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ വെയിലത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്ലിപ്പ് ലോക്ക് കവറിനകത്തുണ്ട് ആക്കുവാണ് നല്ലോലെ കൊള്ളിച്ചോ നല്ലോലെ കൊള്ളിച്ചു നമ്മള് തിരിയുന്നൊന്നുമില്ല തിരിയൊന്നുമില്ല മൊത്തമായിട്ട് ഉണങ്ങി എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ പാക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും പൊടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഓരോ കിലോ നോക്കാം അല്ലേ ആ ഓരോ കിലോ നോക്കാം രണ്ട് കിലോ ആട്ടുള്ള രണ്ട് കവറിനകത്താക്കി എന്താ മതി ഒരു കിലോ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു കിലോ തൂക്കി എന്നിട്ട് കൊറേ വാരി ഇട്ടു കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാ ഇത് ഇരിക്കും തോറും ഇതിന്റെ അളവ് ചിലപ്പോ കൊറയും വെയില് കൊള്ളുന്നതായോണ്ട് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്താലേ ഉണക്കല്ലേ നമ്മളിപ്പം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അര കിലോ ഒരു കിലോ രണ്ട് കിലോ അഞ്ച് കിലോ അങ്ങനെ കേട്ടോ അളവ് കൊടുക്കണേ അര കിലോയ്ക്ക് താഴെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയല്ല എന്നാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാ അത് ഒരു ഇറച്ചിക്ക് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോഴാണല്ലേ അര കിലോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര പാടാണ് കൊച്ചിന് എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ കൊടുക്കണം കേട്ടാ അതിന് കൊച്ചിന്റെ അതെ
ഇച്ചിരി കൂടെ ആണ് പച്ചരി കൂടി നിങ്ങൾ വാരി കിട്ടും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റേ ആക്രിക്കാനും വന്ന് തൂക്കിപ്പളേ ആ മാമ്പ് പിളിക്കാനും പറയാ അപ്പൊ മോളെ പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിലോ ഉണ്ടെന്ന് ആൾക്കൂട്ടി ഇല്ല ചേട്ടാ പതിനൊന്നേ ഉള്ളൂ പതിനൊന്നിന്റെ പൈസ മതി ഞാൻ ചത്തി ചെന്നലോ ഒന്ന് തൊണ്ണ നല്ല വെയിലാണ് നമ്മളെ തണല് പറ്റി നിന്നിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് മാൾക്കൂട്ടി രണ്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തു ഇനി അതും കൂടെ കുടഞ്ഞിട്ടു അതും കൂടെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാളേ ഒരുപാട് ഉള്ളതുകൊണ്ടേ കവറ് അപ്പൊ ഇതും കൂടെ പാക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ പോയി വീഡിയോ എത്തിയട്ടെ പെയിന്റിങ് കൂടെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ വേണ്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ എന്റെ കൂടെ ഇടാം ഇല്ല നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഡ്രീം വേൾഡ് ഓഫ് ശ്രീ ഒഫീഷ്യൽ പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഇടാം വിളിച്ചാൽ കിട്ടില്ലായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത് മണിയൊക്കെയാണ് തിരക്കായിരിക്കും വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി എല്ലാവരും മെസ്സേജ് അയക്കുവാണ് ഞാൻ അതുപോലെ തിരക്ക് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഉടനെ വേണ്ടവരാണ് പെട്ടെന്ന് അർജന്റായിട്ട് ചെയ്ത് നമ്മള് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പറയാം അപ്പൊ ഒരു നൂറ് പേരും കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി രണ്ടായിരം പേര് ആകാം അപ്പൊ ഓടി പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ടാറ